e gloria a Dio. Una felice serata a tutti quanti, Dio ci benedica. Sperando che mi sono svegliato completamente, che non ci sia nessuno che disturba. Vi prego, se avete capito, dovete chiamare in Whatsapp. Vicky Amoroso dice sono amico di Antonio, tuo nipote. Mi fa piacere, vinci. Chiamami Whatsapp, vai nel mio sito www.gesulalucedelmondo.it Ascoltatemi. Entrate in questo sito, prendete il numero di telefono e fate una donazione. Non chiamate e non scrivete in Whatsapp se non fate la donazione, perché vengono tutti cestinati. Mari, ciao amore, ve lo dico nell'amore del Signore, ve lo dico nell'amore del Signore, io devo costruire una grande clinica qui a Licate e ho bisogno di denaro, molto denaro, molto. Va bene Mari, vai nel mio sito e mi chiami che parliamo, va bene? Ho da darti alcune cose da parte del Signore, Mary, cose belle, molto belle. E hai visto? Sì, auguri di buon compleanno, Lorenzo, Dio ti benedica. Che l'amore del Signore quest'anno di compleanno sia il migliore della tua vita e non ce ne saranno mai più migliori di questo perché te la augura un servo di Dio. Da oggi avrai tanta fortuna, tanta felicità, tanto benessere. Nel nome santo di Gesù. Amen. E allora specifico che se l'avete capito purtroppo le cose stanno così. Dobbiamo costruire una grande clinica e fra cui c'è bisogno molto denaro. È inutile che ci vado girando attorno e attorno. La situazione è questa. C'è bisogno molto denaro, molto, molto. Chi può ne manda molto, chi non può mandi quel che può. Un fiore è segno d'amore. Va bene? Ve lo dico nell'amore del Signore, senza preamboli, non devo girargli attorno attorno per piacere, me lo mandate un po' di denaro, no, se l'avete mandatelo, perché se non ci sbrighiamo a costruire questa clinica missionaria per aiutare tutto il mondo, qui la gente muore un affascio, perché fra poco ci saranno pestilenze che voi non capite, ci saranno molte pestilenze che voi non capite e se non c'è questa grande missione che può dar riparo a tutte le persone che cadono malati non lo so come ci va a finire perciò datevi da fare che fate un favore anche a voi stessi potreste cadere, cadere malati anche voi e potreste aver bisogno di questa clinica Gloria a Dio, stasera finalmente ve l'ho detto, non ve lo volevo dire perché il Signore non mi permetteva. E adesso ve l'ho detto perché ho, gli ho detto, devono sapere il mondo, perché se non lo sanno loro giocano a telemiatte, 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 mi è scappato il primo gatto, il primo gatto non fu, ecco fu, un secondo gatto. Il secondo iatto non fu, a cofu, a cofu, a cofu, a cofu fu. Qua dobbiamo costruire una grande clinica per aiutare tutto il mondo, perciò datevi una morsa. Nel mio sito c'è il post pay. Eh? 
c'è il post pay nel mio sito cercate di fare quello che dovete fare gloria a Dio bene adesso ci prepariamo con l'amore del Signore che possa il Signore questa sera fa sì che ogni cosa possa andare nel verso giusto e la lode va sempre a Lui nella pace di Cristo Gesù. Gloria a Dio, alleluia, alleluia. Bene, cari della grazia, stiamo cominciando a lodare il Signore. C'era una persona che poco fa ha scritto la preghiera, sperando che può entrare di nuovo, che pregheremo. Se non riesce a entrare, pregherò lo stesso anonimamente per quella persona che è entrata poco fa e per tutte le persone che stanno male. Se volete potete partecipare anche alla preghiera mettendovi in ginocchio. Gloria a Dio, alleluia. Gloria al Signore, alleluia. Bene Marie, vai nel mio sito e mi chiami che ho delle cose da donare da parte del Signore a te, va bene? Gloria a Dio. Bene, cari la grazia. Allora, chi può si mette in ginocchio, chi non può lo faccia con la mente. Ma sappiate che se mi mettete in ginocchio o con la mente o con il corpo il Signore l'accetta migliore e come avete capito quando andate nella chiesa vi mettete seduti e anche all'impiede però non visualizzate la luce ad occhi chiusi di Dio e di Gesù no tante cose vi distolgono Tante cose vi portano fuori comunione da Dio e questo è il problema. Il problema è questo, che noi quando ci mettiamo in preghiera ci facciamo disturbare da tutte le cose che il nemico ci mette davanti. E quante cose ci mette davanti il nemico? Tante, 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 tante. Tante che veramente purtroppo... Sono infinite che ci disturbano la quieta pubblica, ci disturbano la comunione con il creatore che ci ha creato e ci ha dato quella fermezza di poter diventare suoi figlioli ma Satana ce la mette tutta perché noi non possiamo fare un viaggio più vicino a lui e ad operare il suo amore per tutta l'umanità oggi se noi comprendiamo sta scritto nella Bibbia ama Dio più di te stesso e il secondo comandamento ama il prossimo più di te stesso perciò se noi adoperiamo questa sintesi 
di questi comandamenti noi abbiamo fatto tutto quello che c'è da fare. Perché? Perché adempiamo la sua gloria, il suo amore, la sua potenza in Cristo Gesù. Ebbene, chi ha una Bibbia se la prepari perché mettiamo tutto nelle mani del Signore. Il Signore ti benedica, Jim, Napoli, Nicola, che possa Dio benedire te, non solo te, la tua casa e tutta la tua famiglia, il lavoro e tutto ciò che ti circonda, che possa la mano di Dio scendere su di te e rimanere su di te per l'eternità. Nel nome santo del suo figliolo Gesù. Amen. Gloria a Dio. Bene, cari nella grazia, io sono pronto, se voi siete pronti, ci incanaliamo in quella atmosfera del figlio di Dio. Prego, Jim, se voi siete pronti, guardate, ve lo dico sinceramente, se non siete pronti, è inutile che vi mettete in ginocchio. Uno che si mette in ginocchio deve essere convinto di adorare Dio. Se non siete convinti di adorare Dio e Gesù, non vi mettete in ginocchio. Ya, yeah. hello. Hello. Wait a minute. Is you an X? Si. Ya, yes. Hello. Is you an X sign of Gordon? Bene, scusate l'interruzione, purtroppo ci sono più. Ciao Pietro, battaglia Rosaraia, Dio ti benedica, che la pace del Signore sia con tutti noi. Alleluia. 
bene se c'è qualcuno che è entrato nella live però chiudete il microfono perché si sente si sente il microfono si sente la lode e la gloria in Cristo Gesù e dall'inizio della Genesi nel capitolo 1 dice come testo creazione dei ceri terra acqua e luce perfetto sperando che non ci sia un'altra interruzione normalmente aspetto un'altra chiamata di una persona ma non pensiamoci, quando sarà ci fermiamo un attimo, intanto dobbiamo dare sempre aiuto a chi ha sempre più bisogno. E stavo dicendo se qualcuno si mette in ginocchio e prega, fatelo con cuore, con cuore aperto, perché il Signore ci ama. E non, non possiamo scherzare. È arrivata un attimo solo che... bisogno altri telefoni perché così disturbiamo la, la preghiera, disturbiamo tutto.
perfect. Ce ziam, da? Gloria a Dio. Di nuovo, scusate ancora, purtroppo ve l'ho detto che presto non avrò neanche tempo di mangiare. Non ho neanche tempo di mangiare presto, ma questo lo so io, non è che non lo so, lo so. Ma che ci vogliamo fare? Che ci vogliamo fare? Prepariamoci. Gloria a Dio, alleluia. Ebbene, adesso andiamo in preghiera. Chi l'ha capito, l'ha capito. Organizzatevi bene con il Signore, non scherzate con il Signore. Padre, nel nome santo del tuo figliolo veniamo a te, anche stasera, Padre. Chi in ginocchio con la mente, chi in ginocchio con il corpo, che appoggia le ginocchia per terra e adora il tuo figliolo Gesù. Guardandolo o vedendolo con la mente e la luce che lui raffigura e buon padre celeste ti ringraziamo per questo grazie padre per l'aiuto che tu ci dai ancora stasera nella preghiera che possiamo portare ancora quella persona che poco fa era nella live che ha chiesto preghiera signore tu sai i suoi motivi e voglio pregare per lei o lui, chiunque sia, se era donna o uomo, Padre, raggiungila. Se è qui nella live, Signore, raggiungila. E ovunque sia, raggiungila, Padre. E soprattutto, Padre, tienila per mano, aiutala, sostienila e portala avanti, Padre. Ti voglio ringraziare, Padre, ancora per questa sera, per tutto quello che tu farai in questi tuoi figli e ancora quelli che sono simpatizzanti e quelli che stanno cercando di venire a te, Signore. Fai scendere, Signore, una benedizione totale su queste persone che ancora non ti conoscono, onde possano comprendere chi sei tu e cosa fai per quelli che lo cercano. E ti vogliamo ringraziare soprattutto per la pioggia che hai mandato alle cate ieri sera, che ha piovuto per la prima volta quest'anno, è caduta un pochettino di acqua. Ne siamo onorati. Signore, e ti preghiamo di far piovere ancora, ma molto, Padre, molto, perché la terra è assetata, ha bisogno molta acqua, Padre. Quando non fa danno, Padre, giusta quando non fa danno qui alle case e neanche altrove, Padre. Grazie, Padre. Ti vogliamo ringraziare per questo, Signore, e ancora ti vogliamo ringraziare per il fratello Roberto, Signore, aiutalo, per il fratello Luigino, Teresa, aiutalo, Signore, ancora per la sorella Barbara, signorelli, signora aiutalo, e ancora per suo marito Alfio, per i suoi figli e per tutta la famiglia, Signore. Ti voglio ringraziare, Signore, perché possa la tua mano potente, Signore, benedirci, Signore. Grazie, Padre, e buon Padre Celeste ancora, che possa tu questa sera fa calmare queste persone che devono capire che sono in live e non disturbano. Grazie Padre, ti ringrazio con tutto il cuore, nel nome santo del tuo figliolo Gesù. E ancora, buon Padre Celeste, per la sorella Margherita, Ok,
padre ti voglio chiedere scusa e perdono per questa interruzione e tu lo sai padre purtroppo la vita è questa signore perdona queste persone non lo fanno apposta è un suo bisogno che hanno benedice la signore e ancora tutti i fratelli e sorelle che hanno un bisogno di essere benedetto come il fratello Pietro Rosaraia, sua moglie, i suoi figli, i suoi nipoti, come la sorella Immacolata di Micco e tutta la sua famiglia, sua cognata, come Margherita Carducci, padre, suo marito Michele e ancora i suoi figli, che tutto possa andare a convivere nella sua casa e nella impresa che ha suo marito, Signore, che tutto funzioni perfettamente, che nessuno spirito di nessun genere possa disturbare la sua quieta pubblica e il suo lavoro, Signore. Grazie, Padre. E ancora, Padre, e ancora tutte le sorelle e fratelle che sono nella live e tutte quelle che si inseriranno e tutti quelli che sono stati dal 1994 che hanno chiesto preghiere fino adesso. Se sono vivi, se sono morti, pace all'anima di loro. Buon Padre Celeste e per ultimo Padre benedici ancora tutte le famiglie del mondo che hanno un bisogno dal più piccolo al più grande e dal più grande al più piccolo, Padre. Ti voglio pregare soprattutto per quelli che sono lontani tra marito e moglie, che non hanno più una comunione, come noi vogliamo dire una relazione, come vogliamo dire di una relazione con te, Padre, e con tuo figlio, e non religioni perché le religioni hanno portato a morire tutto e lo vediamo cosa stanno facendo e cosa portano la chiesa cattolica romana con tutte queste statue con tutto quello che hanno fatto e quello che ancora continuano a fare come portano avanti i testimoni di Geova padre è un'assurdità non dare sangue a un figlio o una figlia e fare della loro famiglia un gruppo di un esercito sotto il comando di Geova. Ma chi è Geova, padre? Padre, chi è Geova? Non esiste altro Dio che tu, padre. Provvedi tuo padre a questa generazione che possono essere smontati completamente da queste attività losche che stanno portando avanti, che stanno distruggendo tutto il mondo. Padre, nel nome santo del tuo figliolo chiedo modifiche sulle religioni che facciano relazioni con te. Grazie, buon Padre Celeste. Ti ringrazio con tutto il cuore, nel nome santo del tuo figliolo Gesù, che tu l'hai benedetto in eterno. Amen. La prossima, questo telefono lo metto da parte e lo chiudo. E così non possiamo andare avanti. Non possiamo andare avanti così. Gloria a te, Signore. Ciao, fratellino Teresa. Giusto in tempo sei arrivato. Sali. Sali, fratellino. Gloria a Dio. Alleluia. Eh. 
Alleluia. Grazie fratellino, grazie a Dio che ho un fratellino come te. Che l'amore del Signore sia sempre con te, Gra- fratellino. L'amore, l'amore del Signore ti chiede sempre la pace e la misericordia. Amen. Bene, fratellino, hai portato qualcosa oppure vado avanti io con la Genesi? Aspetta, 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 ti do un, due versetti, fratellino. Sì. Dimmi tu. Sì, sì, un attimo che mi spiego con questo che sembra insistente, sembra insistente. Allora, questo è Matteo, giusto? Matteo. Malachia, Malachia. Ah, Malachia. Sì, scrivili tutti quando vedo chi è che disturba che li blocca. C'è una persona molto bisognosa, un attimo solo. Un attimo solo, fratellino, tu hai mangiato già? Sì, ho mangiato la pizza, fratellino. Eh, l'importante è che hai mangiato. Quando guardo questo qua, che ho un bisogno. Vediamo cosa posso fare. Piove, fratellino. Ieri ha piovuto, ieri. Poco, poco, però già è qualche cosa. È meglio di niente. Millo, buonasera. Se c'è il fratello Roberto lo puoi aggiungere, aggiungi. Guarda che c'era una persona che aveva bisogno di pregare e ho pregato per lei anonimamente perché non, non l'ho visto più in caso glielo scrivi che mi cerca in whatsapp nel mio sito così domani l'aiuto di più che posso non lo so. Sai questa qua, fratellino, ci sei? Sì, dimmi. Dimmi. Dov'è carità e amore? 
e verdi tra dove è carità e amore qui c'è Dio che bella però Io sempre la, la canto, questa è bella. Poi è bello. Alleluia, alleluia. Ma sai? Sì. Canta, canta che è bellissima. Alleluia, alleluia. Mm. È bella questa. Nome dolcissimo, nome d'amore. Qui c'è rifugio al peccatore, fra i cori angelici se l'armonia bella. Sì, è vero. Signore stare insieme ed amarci come ami tu, qui c'è Dio, alleluia. Ma sai questa fratellino? Sì, canta, canta, canta che ho finito già. si adatta si dona senza sosta con gioia ed umiltà come bello signore stare insieme 
ed amarci come ami tu, qui c'è Dio, alleluia. Bella? Sì. Sì, è meravigliosa questa. Laudate si o mi signore. Giusto, fratellino? Sì. Laudate si o mi signore. Sì, è vero. Che è successo, fratellino? Che, che stai facendo? C'è un, una persona che sta male. Un attimo che finisco. Qui siamo nella live di Dio. Gloria al Signore. Dove parla Dio, parla il prossimo. Adoro te, fonte della vita. Adoro te. Trinità infinita. La sai questa? Sì, sì, fratello, sì. Sei qui davanti a me, oh mio Signore.
Ok. Sperando che tutto è a posto. Gloria a Dio. Adesso si è chiuso il programma, lo riapriamo di nuovo. Purtroppo... Lodi a te, oh Signore Gesù. Alleluia. La benedizione scende su fratello Angelo e sulla mia famiglia e sulla tua famiglia. Amen, gloria a Dio. Grazie Signore, e tu sistemi ogni cosa. Gloria a Dio. Alleluia. Bene. Allora, scriviamo questi versetti. Ciao, Samanda. Eh, scusatemi purtroppo. Allora, Malachia. Malachia, Sanicesi e Matteo. Sì, 1, 14. 14, trattino, 2. 2 1 8 e 10 prima tessalonicesi Perfetto, allora, eh, sempre scusate, sempre scusate, purtroppo. Fratellino, ti sei dimenticato l'ultimo, Matteo. C'è un altro? Ah, grazie, fratello, grazie, Matteo. Matteo 23, 1, 12. Matteo 23, 1, 12. Perfetto. Ora ti avete ascolto alla lettura. Gloria a Dio. E gloria a Dio. In Malachia 1.14 ci vuole dire queste cose. E la gloria sia a Dio e a Gesù. Maledetto il fraudolente che ha nel suo gregge un marchio e fa un voto ma sacrifica all'Eterno un animale difettoso. Poiché io sono un re grande, dice l'Eterno degli eserciti, 
e il mio nome è tremendo fra le nazioni. Qui ci vuole dire una volta si portavano in sacrificio al Signore, al Tempio, ognuno portava del suo bestiame in olocausto al Tempio. E il Signore sta dicendo qui, maledetto l'uomo che portava animali difettosi, con un marchio o una gamba slogata, in sostanza il Signore preferiva il meglio del meglio perché Lui ci dà sempre il meglio a noi che siamo Suoi figli. Lui, quando a noi ci benedice, vedete da quanto tempo che prego per l'acqua, e ieri sera è arrivata l'acqua, e non è che si fermerà qua l'acqua, e i Suoi figli quando stanno in preghiera li benedice, e le benedirà sempre se noi ci comportiamo con un senso educato, privilegiato e con un senso di poter arrivare a tutto. Dio ci vuole dire con questo verso quando fate delle promesse mantenetele, quando dovete portare un'offerta al Signore che sia la migliore non dovete fare che dire tanto questo ce l'ho in più e come è io lo porto al Signore no non gradisce queste offerte al Signore il Signore gradisce il meglio del meglio che è noi e questo è il significato di ciò che abbiamo letto adesso e adesso leggiamo nel 2, capitolo 2, 2 a 8. Come testo dice Dio maledice le benedizioni dei sacerdoti. Perché? Perché c'è questo testo? Leggiamolo. Se non date ascolto, se non vi mettete in cuore di dare gloria al mio nome, dice l'Eterno degli eserciti, manderò su di voi la maledizione e maledirò le vostre benedizioni. Sì, lo ho già maledette perché non vi mettete questo in cuore. Qui dice, ebbene, dal secondo versetto, nel capitolo 2, ebbene, sarebbe buono, guardate nella live, Angelo Piccone 129 c'è una sorpresa, non so se la rivedrete, comunque non ve lo dico. E anche in Angelo Piccone, fratello del Salvatore, c'è lo Spirito di Dio, fulminante. <ride> Grazie Signore, ti ringrazio Padre nel nome Santo tuo e del tuo figliolo Gesù. Ma la gente non può credere queste cose, non può, non può proprio credere, non ce la fa a credere perché il mondo ormai è abituato con una scelta della loro vita, guardate a che diventa bianca, a che diventa rossa, marrone la live e in Angelo Piccone 129 ci sono dei segni, segni particolari come se qualcuno stasse scrivendo. Ma questo 
l'uomo non può comprendere perché è rimasto nell'oscurità non può vedere non può percepire la mano divina lo può percepire solo chi è purificato chi ha chiesto perdono davanti al suo figliolo Gesù perciò stasera fate questo chiedete perdono che se domani si verificherà di nuovo e ora non lo potrete vedere lo vedrete domani sa piende e dovete essere sapienti e soprattutto purificatevi non sporcate il vostro spirito dicendo delle parolacce o sacrificando qualcosa che non appartiene al Signore evitate queste cose perché il Signore vuole darvi il meglio del meglio vuole dare il meglio del meglio a tutti coloro che sono in questi momenti disperati che non sanno cosa vuol dire questo Dio meraviglioso che sta facendo cose belle e qui ci diceva se non date ascolto se non vi mettete te da cuore di dar gloria al mio nome io l'eterno degli eserciti vi maledirò madre mia padre mia come? i sacerdoti facevano delle benedizioni per il popolo e dice qui l'eterno nella sua parola che se non vi mettete a testa a posto vi maledirò la vostra benedizione sarà maledetta. Ora stiamo attendo in queste chiese di oggi che abbiamo, che ci sono dei sacerdoti che non sanno neanche cosa vuol dire Dio puro e Gesù puro. Non lo sanno perché vivono vicino l'idolatria di queste statue che stanno dentro la chiesa e loro non lo sanno che mentre vivono in queste statue si prostrano loro o volere o non volere loro hanno diritto che quando passano davanti al santuario di Gesù si devono inginocchiare e quel ginocchio che fanno sono maledetti perché sta scritto nella Bibbia guai chi si prostra davanti alle statue e già capite loro sono maledetti e uno maledetto può benedire al popolo no no non può non può assolutamente un cieco non può guidare un altro cieco perché andranno a sbattere Tutte e due da qualche parte, non oso dirlo, possono cadere dentro un buco, una fossa, un disguido, qualcosa che porta a farsi male. E allora quando desiderate purificarvi non vi affidate a persone che già sono maledette, da Dio e là avete capito perché sono maledetti perché stanno vicino a delle statue e qui dice che Dio è un Dio geloso in Esodo 20 dove ci sono i dieci comandamenti e lo dico sempre perché non mi ascoltate e prendete la Bibbia e leggete Esodo 20 perché se voi li leggete, questi versi capirete. Recece Morgan I, ciao, mi love you. Dio ti benedica. God love you. E qui, dato che abbiamo detto il motivo della maledizione di questi preti e di chiunque fa non onore a Dio 
sarà maledetto sia lui, lei e le benedizioni che lui porta a Dio. Saranno maledette. E qui dice, ecco dal terzo versetto in voi, sempre il secondo capitolo di Malachia, dice ecco io sgriderò il vostro seme e spargerò escrementi sulle vostre facce. Gli escrementi delle vostre feste solenni e voi sarete portati via con questi. Allora riconoscerete che io vi ho mandato questo comandamento. Avete capito? Sì, nella live sto io solo perché tu sei entrato adesso. Stai calmo che entrano gli altri e poi li vedrai. TikTok toglie lo spazio di confusione perché non può tenere dentro la live 100.000 persone come infatti siamo già molti. E allora se tu esci un attimo quando torna uno e entra di nuovo sei sempre solo. Ogni volta che uscite da una live e entrate in un'altra live mia siete sempre soli. Dovete aspettare che entrano gli altri. Hai capito? Anima? Anima? Ma che anima sei? Anima buona o anima brutta? Fammelo capire. Io ti ho detto come stanno le cose. Tu me lo vuoi dire? Che tipo di anima sei? Anima buona o anima cattiva? Scrivemelo perché lo voglio sapere adesso. Sono curioso. <coughs> ecco io vi sviderò, dice l'Eterno, a tutti coloro che non si comportano bene, che fanno delle cose che non devono fare, dice che anche i loro escrementi saranno gettati sul loro viso. Il suo viso sarà sporco perché hanno voltato la faccia a Dio e hanno preferito altre cose. Dio è un Dio geloso, non vuole che una persona si affianchi a cose assurde. Non vuole che una, si a, affianchi a delle statue <coughs> che non c'entrano niente con il Divino Salvatore, con Dio. Un attimo, lo devo fare pulizia. Sì. Non posso tenere certe persone. E qui? Dice l'Eterno degli eserciti, il mio patto con lui era un patto di vita e di pace, le quali io gli diedi perché mi temesse ed egli mi temette ed era terrorizzato davanti al mio nome. Perché? Perché Dio quando parla fa tremare gli uomini. È un Dio geloso, un Dio che dà prosperità a tutti quelli che lo cercano e lo cercano con un cuore sincero. 
e dal versetto 6 dice la legge di verità era nella sua bocca e non si trova alcuna perversità sulle su, sue labbra camminava con me nella pace e nella rettitudine e ne ritrasse molti dall'iniquità poiché le labbra del sacerdote dovrebbe custodire la conoscenza e dalla sua bocca un non dovrebbe cercare la legge perché egli è il messaggero dell'Eterno degli eserciti. E qui quindi due, due, otto e dieci. Voi invece vi siete allontanati dalla via, avete fatto ingiambare molti nella legge, avete violato il patto di Levi, dice l'Eterno degli eserciti. Perciò anch'io vi ho reso spregevole e abietti davanti a tutto il popolo perché non avete osservato le mie vie avete usato parzialità nell'applicazione della legge quando noi non applichiamo la legge severa come Dio ci comanda nella sua parola che potremmo fare? non potremmo fare niente come è vero che Dio vive. Non possiamo fare niente. Perché non possiamo fare niente? Perché l'Eterno è solo uno, fratellino. Amen, fratello. Non possiamo fare niente se ci allontaniamo da Lui troviamo il fango troveremo il fango e gli escrementi come dice in questa parola noi se non ci confrontiamo con la sua parola e non ricercheremo ciò che lui ci vuole dire in vano è cercare altrove quando noi stiamo vicino al Signore, anche che non facciamo niente, basta che noi stiamo vicino al Signore e lo adoriamo, pensa tutto Lui. Lui manda una legione di angeli a servirci. Mentre dormiamo, loro fanno tutto. Con il capo, San Miguel Arcangelo, libero del maligno. Amen, amen. E qui, nel versetto 10 che ci dice questo centro di idolatria e il divorzio eh, adesso siamo sul campo nostro la gente con queste pubblicità che fanno fanno anche già insegnano come tradire l'uomo e come tradire la donna insegnano anche con i telefonini come mettere le cimici nel telefono, come guardare i messaggi se il marito ha un messaggio di qualche amante oppure qualche amica che lo sta tirando a sé. Stanno cercando tutte le cose come portare al tradimento, perché quando una persona non sa niente, non fa niente, ma se viene a sapere che il marito c'è una re piccola relazione con qualcuno, magari che poi l'indomani si pende, niente. La donna lo deve sapere, così divorzia e lo lascia. Questo è il mondo d'oggi, il mondo moderno. Ma mettiamoci una pietra sopra, leggiamo cosa dice quando 
è stata scritta la Bibbia. Contro l'idolatria e il divorzio. Nel decimo versetto dice non abbiamo tutti uno stesso padre, non ci ha creati uno stesso Dio, punto interrogativo, perché dunque agiamo con perfidia l'uno verso l'altro, profanando il patto dei nostri padri? Perché? Non siamo tutti figli di Dio? Dice qui, perché uno che se ne va dentro una chiesa e uno se ne va a un'altra non ci possiamo vedere più? Perché? A quale Dio state adorando voi che fate la guerra uno contro l'altro fratello? Perché? Ma perché non dite siamo tutti figli di Dio uguali e ci inginocchiamo davanti all'Eterno, come dice questa parola che ha portato il fratellino Luigi, Teresa? Eh? Gloria a te papà che tu mandi questa luce in queste live. Gloria a te padre. Perché fate questa differenza tra una chiesa e l'altra e non vi... Guardate nella faccia, non siete tutti figli di Abramo! E Abramo non era figlio di Dio! Perché fate queste differenze? Dio è uno solo. Amate il vostro fratello, amate il vostro nemico, dice qui la parola. Non fate discernimento tra un uomo e un altro. E qui il Signore ci vuole ancora indicare in prima Tessalonicesi 2. Bellissimo questa lettura, fratellino. Sì, gloria a Dio. Perché non dobbiamo mai fare differenze tra una chiesa e l'altra? Eh, ve lo dico io, perché? Perché la, la, la chiesa... La vera Chiesa è Dio, è Dio stesso. Poi ci sono le distinzioni, ma non bisogna fare le distinzioni perché Gesù è venuto per portare la, la, la salvezza su questa terra. Amen. <coughs> Prima Tessalonicesi Gesù 2. a 7, 9 e 13. Gloria a Dio. E qui dal 2, capitolo 2 a 7, ci dice in prima Tessalonicesi qualcosa di bello. Il mistero dell'iniquità infatti è già all'opera, aspettando soltanto che chi lo ritiene al presente sia tolto di mezzo caspita ma vi rendete conto cosa dice la parola ma, ma in chiesa ve li raccontano queste cose ma l'avete sentito mai questa parola qualcuno ve l'ha detta ma guardate che in chiesa vi dicono quello che voi volete sentire Solo quello che volete sentire voi, il Vangelo di Giovanni, di Matteo, di Luca e di Marco. E qualche passo che gli piace a loro, perché non deve essere molto difficile se no voi non lo capite. E allora, vi danno le caramelline, eh? vi danno le caramelline, e voi ve ne andate contenti. Qua c'è scritto che chi non segue Dio alla perfezione sarà tolto di mezzo, chiunque sia, a debito o maestro, o pastore, o diacono, o anche profeta. Alcuni si fanno profeti da sé. 
ultimamente c'era uno che dice il profeta sono e vabbè io sono invece il piccolo uomo servo dall'eterno angelo picone piccolo come il seme della senapa e ci vuole cannocchiare per vederlo io sono umile non sono profeta qui dice che chi non fa ciò che Dio ha fatto scrivere viene spazzato via radiato dall'album della vita avete capito? io vorrei che voi lo capissimo ciò che il fratellino ha portato stasera e qui dice nel versetto 8 allora sarà manifestato quell'iniquo che il Signore distruggeva col soffio della sua bocca e annienderà all'apparizione della sua venuta la venuta di quell'iniquo avverrà per l'azione di Satana vedete Satana interviene e porta questi uomini di iniquità vedete è così è così è così non c'è niente da fare non c'è niente da fare è così nel versetto 9 dice la venuta di quell'iniquo avverrà per l'azione di Satana con ogni sorto di portendi di segni e di prodigi bugiardi sì, ci sono i prodigi. Eh? Satana fa bruciare cose magari, fa sparare cose, fa esplodere anche cose, ma sono prodigi bugiardi, effimeri, non esistono, sono solo passeggeri, non sono di questo mondo ma sono nel mondo dell'occulto. Voi vedete queste cose, ma non esistono. Lui fa affacciare il sole nel pozzo, fa vedere miraggi alle persone per spaventarle. A Gesù ci ha detto, guarda, tutto questo è mio, te lo do, se tu ti prostri davanti a me. Ma lui non aveva niente. Tutto quello che gli ha fatto apparire, l'ha fatto Dio, mio papà, mio Dio l'ha fatto. Lui non ha niente, lui ha solo la notte, il buio. Non ha niente, non possiede niente, niente, perché Dio non ci ha dato niente a lui. Lo ha buttato negli inferi e basta. Avete capito? Lui può fare miraggi come i maghi. Sapete i maghi? Quando sono davanti alla televisione io non lo so neanche come lo fanno, che fanno apparire anche alla televisione il miraggio, non lo so come fanno e non mi interessa. Non è realtà, non è realtà, se no altrimenti i maghi, se fosse realtà, loro non lavorassero più. Se facessero spuntare monete d'oro dai capelli, come li toccano, loro non lavorassero più. Queste cose li fanno vedere e mentre vi girate non esistono più. Sono solo fantascienza. Avete capito? E non dovete avere paura di Satana, ma se vi comportate bene. Perché se non avete paura di Satana e poi peccate, voi siete preda di Satana. Siete un suo suddito. O volete o non volete, perché siete peccatori. Invece se voi vi pendite davanti ai piedi di Gesù, vi liberate dalle fauci di Satana e sarete al servizio di Dio e Gesù. Fratello, sì. ti, ti piace questa lettura? Sì, fratello, mi sembra ancora c'è qualche versetto. Aspetta un po'. Sì. Fino al 13, sì. cioè fino al 13. Sono 
l'ardia ci già e qui dice dal decimo versetto sempre lo dico per chi entra dopo prima tessalonicesi ah, secondo tessalonicesi sì. qui ci dice questo se noi siamo in diretta con Dio e ci prostriamo a Dio e facciamo la sua volontà non abbiamo non abbiamo niente da temere non abbiamo niente da temere perché se temiamo allora il diavolo lo vede che abbiamo paura e lui ci tira nel fango grazie a Kai Flock ha donato 15 euro e anche 25 euro. Dio ti benedica. Qui dice, e con ogni inganno di ingiustizia in quelli che periscono perché non hanno accettato l'amore della verità per avere salvato. E per questo Dio manderà loro efficacia di errore perché credano alla menzogna avete capito mentre noi crediamo alla menzogna Dio ci castiga perché siamo lontani da Lui non possiamo esistere davanti alla presenza di Dio perché verremo radiati da Lui perché c'è sapete a volte io vorrei usare de, dei termini, grazie Signore che siete di nuovo qua, guardate, nella live di An, Angelo Picone, fratello del Salvatore. Dio è grande e potente, la sua luce, la sua potenza. Guardate che TikTok non può fare questo. Questa radiazione di luce non li può fare, non può comandare i telefoni. Lui manda il programma e basta. Non può fare è un telefono la radiazione e un altro no. Non può fare. Dio sì, Dio sì. L'ho raccontato una volta sotto l'albero dell'olivo, c'erano persone che non credevano. E mi dicevano, tu c'hai la lampadina, e, come dice, quando scende, oppure psicadeliche, sapete quelle psicadeliche? Una volta io avevo nel salone, ho fatto le lampadine psicadeliche con la musica. Mentre cambiava il ramo della musica, le mp3, le lampadine si accendevano, sono emozionatismo, dice fratello Carli. Ancora non hai visto niente, amore mio. Lasciati andare, Carlito, e butta tutti i peccati come ti ho insegnato, anche quelli vecchi. E la notte attaccati i capelli con un fazzoletto, perché la mattina... Sì, sì, adesso beviamo. Aspetta un po' che finisco qua, che il fratello così si libera. La mattina... Noi ci tocchiamo i capelli e ci dimentichiamo se facciamo i sogni. Siccome sto pregando che tu sognerai molto e devi andare all'erboristeria dom domani, no, che è domenica, lunedì, e ti vai a comprare un infuso, scrivetelo. Allora, fiori d'arancio, camomilla e valeriana, tutto insieme, e una miscela insieme. Devi prendere due cucchiai di di quelle di cucina grande ogni litro di acqua e li fai bollire eh, allora camomilla valeriana eh, e fiore d'arancio se non hai tanta moneta comprene poco 100 grammi 200 grammi non costa caro poi provala se ti piace guarda tu lo sai la camomilla fa bene ma tutte e tre insieme sono una bomba, una bomba. Mentre cammini, mentre che sei con gli occhi aperti, sognerai. Cammini e sogni, ma guarda che bello, perché 
i nostri sensi si acquietano con queste miscele. Acqua bollita e via. Sì, ma se prendi queste tutti i pensieri negativi che hai scompariranno. Fratellino, sì. fratellino. Sì. Io tutte le sere la prendo. La camomilla e la valeriana? Camomilla. E la valeriana e le bucce d'arancio. Fiori, fiori, fiori. Fiori. I fiori del. Fiori d'arancio. Fiori, sì. fiori. E se prendi queste allora ecco perché stai diventando così bravo. Stai diventando così bravo, vedi? Perché ti appassioni. E, e l'alcol nei capelli lo stai facendo? Sì, perché l'alcol ti purifica. E, e, e dillo alla tua fidanzata che lei, lei ogni tanto si, forse lei già incomincia a pitturare le, i capelli o la mamma o la sorella. Diglielo che mettendo l'alcol un anno o due che mettono sempre l'alcol ogni volta che... Si fa nel bagno, la doccia, passatelo in tutto il corpo l'alcol, passatelo in tutto il corpo perché noi abbiamo i pori del nostro corpo che non li disinfettiamo mai e nei, nella nostra pelle ci sono dei batteri che noi non comprendiamo. La gente dice che in questi giorni il nostro sudore puzza. Ma come? Prima non puzzava e ora puzza. Io sento parlare alcuni che ma fratello, ma è, è un po' di tempo che mi puzza il sudore. E eh sì, vi puzza il sudore perché avete... Ma io io l'ho provato una volta, eh, fratellino. Sì. Con, 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 con l'alcol. Sì. Allora, io, io lo sto mettendo da, tut, da tutte le parti, però nelle parti intime, piano piano, non mettetela subito, piano piano, con il cotone, perché brucia molto. E allora, io sto andando con il dito, bagno l'alcol il dito e lo metto nel naso, così. Però la prima volta non lo fate forte, se no cadete per terra, perché vi aspissia l'alcol. Ma dovete metterlo qua e fate così, piano perché viene di tossire, come quando uno non è abituato e fa e tossisce la prima volta, così, i polmoni non sono abituati, perché mettendo... l'aria ispira l'aria, sì, mettendo l'alcol la, qua nel, nel naso va a purificare i nostri polmoni, quei batteri che sono dentro i polmoni per chi usa la canna, si purificano tutto quel tartare che c'è dentro il polmone va fuori non può stare là dentro il tartaro perché il tartaro vive là dentro e quel tartare esce fuori e vi liberate i polmoni per quello che avete là dentro e tante altre cose tumoretti che ci sono fibroni voi lo sapete che avete i fibroni dentro i polmoni no non lo sapete non lo sapete, no, non lo sapete, Schutz non lo sa. Eppure, vedi, allora, quando lo mettete nei capelli, a lungo andare vi affaccio nei capelli nuovi, come stanno affacciando a me e neri, vedete, stanno diventando neri a 70 anni. Chi usa la pittura, le donne, non passerà molto tempo che ci diventeranno tutti i capelli bianchi, tutti. E poi a lungo andare ci possono cadere anche i capelli. È un po' più dura per le donne perché hanno una, un cuoio capelluto più forte dell'uomo, ma ci sono quelli che li stanno perdendo. E allora usate l'alcol così uccidete questi tumori che ci sono sotto la pelle. E non solo qua, dappertutto lo dovete usare. Quando vi fate la doccia, finite e ve lo passate dappertutto. State attento nelle parti intime. C'è una sorella che mi dice, io lo uso anche là. E vabbè, piano piano. Gloria a Dio. Io lo sto facendo entrare sì, sì, anche... Sì, fratello, fratello, perché poi, poi brucia. Sì, io lo sto facendo entrare anche nei miei occhi. 
però piano piano lo metto così, se lo metto con gli occhi chiusi, ogni tanto faccio finta di aprirle e qualche goccia ce la faccio entrare, mi brucia, però va a bruciare se ci sono germi là dentro, come alcune hanno delle catarrate, hanno delle lesioni, vanno a curare anche questo, le lesioni, perché l'alcol, capite, quando noi abbiamo una, una ferita nel nostro corpo, ma perché mettiamo l'alcol? Perché distruggiamo i batteri? <ride> ma è chiaro, ma come mai nessuno scienziato è stato così furbo, più furbo di me? No, neanche io sono furbo. Tra poco te devo andare, possiamo leggere l'altro versetto? Sì, sì, fratello, sì, sì, fratello. E allora leggiamo l'altro versetto. Siamo ah, quasi finiti, fratello. Allora, e con ogni inganno di ingiustizia in quelle che periscono perché non hanno accettato l'amore della verità per essere salvati. E nel versetto 11 dice, e per questo Dio manderà loro efficacia di errore, perché credano alla menzogna. Infatti, siano giudicati tutti quelli che non hanno creduto alla verità, ma si sono compiaciuti dell'ingiustizia. E, ma noi siamo obbligati a rendere di continuo grazie a Dio per voi, fratelli amati dal Signore, perché Dio fin dal principio vi ha eletti a salvezza mediante la santificazione dello Spirito e la fede nella verità. A questo Egli vi ha chiamati per E eh vabbè, finiamo ormai, era fino al 13, finiamo. Per mezzo del vostro Evangelo, finché anche otteniamo la gloria del Signore nostro Gesù Cristo. Fin qui ci fermiamo su questo campo, abbiamo ancora Matteo. Se vuoi andare tu puoi andare, fratello, lo leggo da solo. Va bene? Mi senti? Posso sentire, fratellino, l'ultimo pezzo del Vangelo? Allora, allora, qua, dillo, se lo allora, allora, intanto vorrei dire due parole su questo che ho letto. Fratelli e sorelle, voi avete capito cosa ho letto? Avete frainteso oppure avete declinato ad ascoltare? Dio dice qui che chi si affida a Lui avrà vita eterna, sarà compiaciuto il Signore per queste persone che si avvicinano vicino al suo figlio capite? vicino al suo figlio c'è la vita la V maiuscola avvicinatevi non dovete fare altro mettervi in ginocchio e dire grazie Gesù che tu mi hai dato la possibilità di comprendere ciò che tu hai voluto dirmi da tanto tempo lo accetto con tutto il cuore così e Gesù entrerà dentro il vostro cuore Amen. e allora Matteo 2 23 Matteo 23 oh, Matteo, no fratellino Matteo 23 no Matteo 2 Matteo, sì sì poi mi sono rettificato prima avevo detto 2 23. Matteo 23 da, da 1 a 12 da 1 a 12, sì mi sono rettificato subito fratello 23 Gloria a Dio Alleluia e allora Qui come testo dice Gesù censura gli scribi e i farisei. Perché? Perché censura gli scribi e i farisei? 
perché non fanno il dovere di Dio. Le censure, sapete cosa vuol dire censura? È come quando fanno un film che c'è della sporcizia e lo censurano, non lo fanno più vedere a nessuno, lo vietano e così queste gente sono censurate davanti a Dio. Non fatevi censurare anche voi, <coughs> perché Dio può censurare anche voi se sbagliate. E qui ci dice dall'1 al 12, allora Gesù parlò alle folle e ai suoi discepoli, dicendo gli scribi e i farisei siedono sulla cattedra di Mosè. Osservate dunque e fate tutte le cose che vi dicono di osservare, ma non fate come essi fanno, poiché dicono, ma non fanno loro. Vedete, questa generazione che usavano una volta erano i comandanti. Sapete il diverbio di Totò, Totò, quello comico, diceva armiamoci tutti e partite e lui stava fermo così facevano questa gente questa gente diceva pregate fate questo fate doni fate questo fate quello ma loro non facevano niente non facevano niente ecco e dal quarto versetto dice Legano infatti pesi pesanti e difficili da portare e li mettono sulle spalle degli uomini ma essi non li vogliono smuovere neppure con un dito. Fanno tutte le loro opere per essere ammirati dagli uomini, allargano le loro filatterie e allungano le frange dei loro vestiti amano i posti d'onore <coughs> nei conviti e i primi posti nelle sinagoghe e anche i saluti nelle piazze e di sentirsi chiamare dagli uomini rabbi rabbi solo Gesù dovevano chiamare non agli uomini gli uomini non meritano sì che puoi mangiare tutto puoi mangiare fratello tranquillo fratello Carlitos tutto puoi fare e qui dice anche i saluti nelle piazze e di sentirsi chiamare dai uomini rabbi rabbi ma voi non, sape, non fatevi chiamare maestro perché uno solo è il vostro maestro il Cristo e voi siete tutti fratelli e, <coughs> e non chiamate alcuno sulla terra vostro padre, perché uno solo è vostro padre, colui che nei cieli. Ne fatevi chiamare guida, perché uno solo è la vostra guida in Cristo. Ma il maggiore di voi sia vostro servo, oppure chiunque si innalzerà sarà abbassato fin qui la parola del Signore ora vorrei spiegare qualche piccolezza di tutto quello che ho letto perché avevo fretta perché il fratello doveva fare è piaciuto fratellino? sì, bellissimo fratello solo che letta così veloce perché tu c'hai fretta non posso spiegarlo capisci? e poi magari che ci ritorno lo devo leggere di nuovo per rapigliarmi sul discorso, capisci? 
Comunque, se devi andare, fratello, vai tranquillo. Io ti faccio i complimenti, fratellino, belle parole che hai portato. Che il Signore ti benedica. Se vuoi ascoltare, puoi ascoltare, va bene? Ci sentiamo, ci sentiamo, ci sentiamo, ci sentiamo domani, allora, fratellino. Ok, a domani, fratello, va bene? Salutami a, la tua fidanzata, Dio, tua mamma, tutti, va bene? E io che Dio... Che Dio... Che Dio ti dà la pace e ti costruisca sempre Grazie. per la vita eterna. Grazie fratello. A tutti voi un saluto e che il Signore vi benedica pure. Altrettanto fratello. A domani. Va Amen. Bene? Gloria a Dio. Amen. Amen. E io chiudo il balcone che entra un poco di fresco. E adesso da che abbiamo piovuto anche l'aria è cambiata. L'aria è cambiata. Se adesso vedete che ho messo la giacchettina e già si sente l'aria fresca che ha piovuto allora beviamo dice il fratello Carlito tanto adesso il tempo ce l'abbiamo perché il fratello doveva andare e io l'ho letta tutta di fiato però vorrei dire alcune parole perché bisogna che noi diciamo il significato della parola perché leggendo la sola leggendo la sola non vi entra dentro il vostro interlocutore ci vogliono delle similitudini ci vuole il peso de, dello scatto dell'interlocutore che la dice in sostanza Gesù perché parlava in parabole? A quei tempi Gesù parlava in parabole che tutti comprendevano il seminatore che va a seminare e, e poi ai suoi apostoli glielo spiegava cosa vuol dire la semina perché c'è dove i 10, 20, 30, 60, 80, ci spiegava tutto e io vorrei utilizzare alcuni esempi così piano piano quando c'è tempo per farvi... Adesso chi ha l'acqua bollita beviamo, chi non ce l'ha prendete un litro d'acqua, mettetelo sopra la pendola, tre minuti, tre minuti è sufficiente con la cucina a gas. E beviamo. Gloria a Dio. Chi ha la tazza e chi ha un demos lo può mettere dentro il demos. Dovete comprare un demos così più o meno. Che c'è la pompa sopra perché non dovete aprire il demos. Perché ogni volta che aprite il temos l'acqua si raffredda. Quest'acqua dura 24 ore dentro questo temos. Se non dura 24 ore che si raffredda c'è motivo perché la connessione è fasulla. E allora attorno attorno alla connessione lo aprite e attorno attorno alla pompa ci mettete un poco di nastro adesivo, quello della luce. Va bene? E così fa di connessione. Ecco, allora, vediamo di dove si vede meglio, ecco di qui si vede meglio. l'acqua bollita, l'acqua della vita. Ma non è la stessa acqua che bevevamo prima, è solo che è bollita e noi uccidiamo i germi che sono nell'acqua, che sono il cibo dei tumori e dei germi che ci assalgono nel nostro fegato, nel pancreas e nell'intestino. Loro non mangiano né carne 
e neanche sangue, niente. Loro mangiano come i pesci, i germi che sono nell'acqua. Avete capito? Ecco. E dato che non ci arrivano germi vivi, a questi mostri, io li chiamo mostri, una volta ne avevo uno io nei reni. E un dottore mi voleva operare. Subito d'urgenza a Palermo. Ma ci ho detto, ma sta scherzando, dico. Sta scherzando, adesso ci penso io. È morto. Salute! Gloria a Dio, gloria a Gesù. Salute, bebe! Gloria a Dio, cari nella grazia, non c'è meglio, il proverbio dice curarsi anteprima, è meglio di cadere ammalati, perché quando cadiamo ammalati ci vuole tempo poi, prima che le cose diventano buone di nuovo, passa tempo e soffriamo, prevedere è meglio di curare, sapendo che attacchiamo con l'acqua nell'interno, con l'alcol all'esterno noi non cadremo mai ammalati. Poi, se non becchiamo, non si distrugge neanche l'animo. E in sostanza noi creeremo su di noi ad Achille, sua madre, lo fece invulnerabile, però lo, lo teneva dal cacagno e lo infilò dentro un filtro di invulnerabilità. Solo che lo teneva dal cacagno e lui era difettoso nel cacagno. Quando svelò il suo segreto, ci tirarono una freccia nel cacagno e lo uccisero. Ma così noi saremo invulnerabili dentro e fuori. Se non becchiamo, sarà anche l'animo invulnerabile. Basta che non becchiamo. E se becchiamo, c'è Dio che ci perdona, se chiediamo perdono. <coughs> Dal tallone a Ghillo, sì. Stai poco bene, te ne vai. E che cosa c'hai, Max? Peter, Mr. Max, che cosa c'hai? Che cosa soffre? Puoi dirlo che faccio una preghiera per te? Scrivilo. Gloria a Dio, alleluia. Invo nodo al collo. Eh, non è grave, non è grave. Sai che fai? Vai nel mio sito www.gesulalucedelmondo.it Basta che pensi, Gesù, la luce del mondo, punto, it. Ci mette v, 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 punto, ed è fatto. Se non ti ricordi, scrivi Angelo Picone in Google e trovi tutto. Va bene? Va bene, Peter? Non è grave quello lì. Va bene, vediamo cosa è successo, buttiamo i peccati e guarisci subito. 
quelli sono i peccati che ti, ti hanno fatto ammalare a chi l'hai fatto tu a chi ci hai fatto male disgraziato a chi l'hai fatto male quale peccato hai fatto tu vabbè dai vattine dai vattine che poi domani mi chiami e me lo dici in segreto va bene è inutile che diciamo agli altri che cosa abbiamo fatto ognuno di noi abbiamo fatto i nostri peccati a nessuno <ride> vedi che hai già hai scaricato il 5% con quello che hai scritto a nessuno <ride> hai scaricato il 5% già hai scaricato il 5% dei tuoi peccati solo con questa azione guarda che già piano piano ti vai sentendo meglio hai capito? vedi come li guarisco le persone buonanotte Bene, adesso devo parlare più piano perché vanno a dormire. Tolgo la musica e poi facciamo una preghiera e chiudiamo. Volevo dire alcune cose. Buonanotte Peter, Dio ti benedica, ci sentiamo se mi chiami. Va bene? Ok. Volevo dire alcune cose su questa parola che abbiamo letto. Matteo 23 da 1 a 12 qui ci dice fratello mi aiuti a fare tornare la mia ex con una preghiera Sì, fratello, se lei ti vuole ancora, perché no? Ma io non posso, però se lei non vuole, te lo prometto. Te l'ho detto l'altra volta. Tu devi cercare di avvicinarla piano piano, con dolcezza, ci fai capire che sei cambiato. Eh? Guarda che ci sono tanti modi. Tu basta, devi pensare con la mente... No, è questo che tu stai soffrendo, tu non devi pensare che soffri. Tu devi... domani chiamami che te lo faccio capire meglio. Noi dobbiamo pensare, sposami, sì amore, ti sposo. Chiamami in Whatsapp, così ti sposo. Però devi mettere una bella somma dentro il sito, in Postpay, perché devo comprare la dote per te va bene? una dote ti devo comprare e allora metti tutto quello che hai là dentro nella posta pay e c'è Paypal pure va bene? così ti sposo gloria a Dio Sì, ci entra un rene ci entra Gloria a Dio. E qui vediamo che 
quando noi ci modelliamo nel pensiero un, una preghiera per i detenuti sì Padre Santo ti preghiamo per tutti quelli che sono in carcere i detenuti benedicile Padre nel nome santo del tuo figliolo Gesù grazie Padre e ancora per il fratellino che soffre Carlitos benedicilo prego fratello benedice fratello Carlitos che deve capire che non deve soffrire lui deve capire che noi siamo quelli che possiamo cambiare il mondo se noi adoperiamo i nostri sensi se noi, noi siamo i padroni dei nostri, dei nostri sensi siamo noi che non li comandiamo bene ciao V, T, F, Z ti voglio bene noi possiamo fare tutto quello che desideriamo se lo desideriamo buono e non maligno se tu Carlito ora quando te ne vai a letto cominci a sognare è quello che ti dico io tu non ci devi andare tu devi sognare che lei ritorna perché qui qui abbiamo il nostro cervello condiviso mentre tu pensi tutto ciò che vedi con la tua mente lo condivide con la tua ragazza il cervelletto è qua guarda il cervelletto è qua cervello cervelletto e epitolano qui c'è il cervello condiviso è una zona a parte è come hai presente sugli aerei che ci fanno la scatola nera eh? se la vuoi sognare prende le sostanze erbe fiore d'arancio camomilla e valeriana comprati queste ti fai l'infuso ogni sera e la sognerai e quando la sognerai la devi pensare bene che ci fai del bene costruisci la tua famiglia che hai tanti bambini quando ne vuoi tutti le devi vedere ti devi programmare la tua vita come l'architetto programma quando fa una pianta di una casa hai capito? eh lei già ne ha due due che cosa? fidanzate? fammi capire scrivi subito c'ha due spasimande due qualcuno che la, li voglia lei ha due figli è giusto e giusto a una che ha due figli ti doveva prendere e tu sei scapolo, sei singolo e ancora ci cammini di dietro mannaggia a te e tu hai fatto come un mio parente che giocava con tutte le anziane giocava lui e l'ultimo giocato è rimasto lui ciao Davide tu hai fatto come un mio parente ciao amore ciao ciao come sta tua mamma come sta amore io ho pregato per tua mamma come sta sta peggio peggio il giorno, il giorno. Mamma mia, e senti una cosa, lei è scesa dall'ospedale con me? No, è a casa che dorme, adesso dorme lei, è a letto. È a letto. E senti, 
quando si sveglia domani, però con calma ce lo devi dire, tu mi chiami e fai finta, mamma, c'è Angelo, te lo presento, tu non ci devi dire niente, hai capito? Ti voglio presentare sì. un amico. Eh, va bene, va bene amore, facciamo così e vediamo se la possiamo convincere, va bene? Eh sì. Eh, facciamo così. E allora, come vi stavo dicendo, come, come fa Davide? Davide, da quando lo sente a me che ci dico come deve fare, lui sta facendo le cose per bene, è vero Davide? Vai ancora, vai ancora nel bosco, vai ancora nel bosco, ci vai ancora nel bosco a passeggiare. Sì, Ah, stai lavorando, che bello, bravo, bravo, bravo. Allora cominciano a entrare un po' di denaro, buono, buono, buono. Ma che denaro? Ho fatto il favore amico, gratis, ho fatto il lavoro gratis, la gira, era eh. gratis, il lavoro gratis. Eh, e eh, vabbè, piano piano, dai. Ok, dai. Allora, tranquillo, Carlito, non ti preoccupare, poi domani mi chiami che ti do qualche dono, va bene? ti do qualche dono, solo che tu già devi capire, tu non devi pensarla e tu mi dici che c'ha due figli, ma te una ragazza, una ragazza vergine, no, perché non ce ne sono, mannaggia, non ci sono più ragazze vergini, sono, tut sono tutti rotti, però ci sono le ragazze sagge, una ragazza sagge, schietta, senza figli, non sarebbe più bello per te che ti ama, eh? Non sarebbe più bello, amore mio, dai, non la pensare più. Ma sai quante ragazze qui mi dicono di sposarsi? Voglio fidanzarmi con la sorella Samanda, eh? Il video adesso è registrato, domani lei lo sente e, e ti telefona, ti dice lo voglio. <ride> Un ragazzo bravo come te, come si può dire di no? Sicuramente già innamorata di te. Sai che fai? Scrivici in privato, va bene? Ci mandi il numero di telefono e ci dici che ti chiami. Ma sì che lo sa, sai come piangeva? Io ti ho fatto entrare subito per lei, perché lei piangeva. Sai come piangeva? Ha pianto tutta la, la giornata quando ci hai mandato il pianto. Ma me l'hai fatto piangere tutta la nottata, la mattinata. Mannaggia a te. Eh. Anche Davide, c'è una ragazza preparata per te, Davide. Va bene? Sì, chi è? Eh, chi è? Eh, piano piano, non ti preoccupare, piano piano. Eh, piano piano, non ti preoccupare. Ok. Piano piano. Ok. Adesso volevo dirvi, volevo dirvi tante cose, solo che non posso parlare forte, perché già dormo a casa. Facciamo, facciamo così, facciamo una bella preghiera e ce ne andiamo magari ognuno per conto nostro che non facciamo rumore già a casa dormono e soprattutto pregate perché il bene viene dalla preghiera vi, vi dovete mettere sempre a pregare notte e giorno perché i figli di Dio che pregano trovano la forza e qui c'è il fratello Fred. Pace, fratello Fred. Dio ti benedica. Mentre sta entrando il fratello Fred, io pregherò. Buonasera, fratello Fred. Sei stanco, vero amore? Sei arrivato molto tardi e adesso quasi quasi stiamo chiudendo. Però dato che ci sei tu 
e c'è la sorella, è entrata pure la sorella Francesca Catto, Catter, gloria a Dio. Io sto sempre qua, di Mico Immacolata, gloria a Dio, sorella di Mico Immacolata, non posso mai dimenticarti di te, ti amo con tutto il cuore, grazie fratello Fred, una rosa mi ha mandato, di Mico Immacolata un'altra rosa, grazie, 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 Dio vi benedica. Allora, facciamo... Facciamo una bella preghiera e poi mettiamo tutto nelle mani del Signore, va bene? Padre Santo, Dio d'amore, c'è la sorella Margherita pure, preghiamo pure per la sorella Margherita. Pace, sorella Margherita, ti voglio bene. Allora... Margherita, ce l'hai l'amicizia con Samantha? Se c'è l'amicizia con Samantha domani ci parli. Ci dici c'è Carlito che si vuole fidanzare con Samantha. Va bene, se c'è l'amicizia. Padre Santo, Dio d'amore. Nel nome santo del tuo figliolo vogliamo venire a te principalmente per salvare questi ragazzi che possono trovare una famiglia, una ragazza che li ama e tante ragazze che sono single e dicono forse non mi sposerò, ma invece no, se si avvicinano a te, anche che se i suoi giorni sono lontane l'amore verrà e tu hai fatto nascere un bambino a Sara la moglie di Abramo e lei non poteva avere figli tutta la vita sterile e nella vecchiaia ci ha dato un figlio un figlio ci ha dato ad Abramo ma guarda un po' padre io sono stupefatto mentre penso a te tutto il giorno dico com ma come fai come fai padre insegnami insegnami come fai queste cose perché io voglio onorarti e benedirti. Grazie Padre. E ti prego papà, questa notte che tutti possiamo andare a letto con tranquillità, con amore e con gioia. Ti voglio pregare per la sorella di Mico Immacolata, per suo marito, per i suoi figli, che ritornano tutti all'ovile della casa e che amano la sorella Immacolata e la adorano, la adorano perché capiscono il valore della mamma e il marito capisce il valore della moglie. Benedice anche la sua cognata che aveva bisogno anche lei e mi ha detto che Immacolata mi ha detto che sua cognata sta un poco meglio. E io voglio ringraziarti, papà. Con tutto il mio cuore voglio ringraziarti, perché tu sei degno 
de lăud. Nu încet dir cu mine pe Sfânt. Grație, Papa. E ancora, Padre, te prego per Margarita, per Duci, per suo marito, Michele, per i suoi figli e per tutto il lavoro che hanno. E per tutto quello che tu mi ci hai fatto promettere. Perché già lo stanno vedendo come la loro vita è cambiata. Grazie, Padre. E ancora, per l'altra Margherita, segno bene, aiuto. Aiuto anche il suo uomo, Gerardo. per la convalescenza dell'infortunio che ha avuto, benedice il Signore. E ancora, buon Padre Celeste, quando ce ne sono? Sorelle qui, che hanno un bisogno, Padre, e io ti prego, Padre, che possa la mano tua portare ogni cosa secondo la tua volontà, Padre. Ancora tutti quelli che sono nella preghiera, nella lista di preghiera, Padre. Benedice il Signore. Si possono trovare una pace, una misericordia, tu. e soprattutto benedici padre ancora la sorella Barbara, signorelle, suo marito e ancora benedici i suoi figli, i suoi nipoti e se ci sono ancora dei spiriti maligni in quella casa possono scappare via e possa essere liberata anche suo marito Alfio grazie padre e ancora ti voglio pregare per la sorella Checca Pocchia che anche lei possa essere benedetta da te padre ti prego padre per Checca Pocchia Benedice la Signore. E ancora ti prego per Samanda Rossi, che questa giovane così brava possa gustare l'amore di nuovo e possa formare una famiglia, Signore. Perché stasera qualcuno la desidera con tutto il cuore come la sua fidanzata, Signore. Signore, noi ti vogliamo solo pregarti di far felice tutto il mondo. Noi non siamo nessuno, Signore, ma siamo solo quelle che possono aiutare i tuoi figli a trovare una sistemazione dove non arriva l'uomo, arrivi tu papà. E ti voglio pregare anche per Anna Pilo, questa sorella che amo con tutto il cuore, benedice la Signore. Fai che possa trovare la pace, la gioia e la misericordia 
in te in Cristo Gesù. Ti voglio pregare ancora per Frank che stasera è con noi. È venuto, è venuto un poco tardi, ma sicuramente perché sta lavorando troppo ed era stanco. Benedicelo con le sue lattughe che lo esamina e tutte le cose che sta producendo nella sua campagna. Benedici i suoi fratelli che mi ha detto che tutto fanno in famiglia è una grande azienda. Benedici ancora sua moglie, Valentina, e la mamma di Valentina, che sta male, padre. Benedici la aiuta, la guarisce. E ancora ti prego per che cacatone, padre. Benedici che cacatone, signore, che possa anche lei trovare quella pace, quella gioia con la misericordia in Cristo Gesù, Signore. E ancora per Giuseppe Cambolo, benedice il Signore a Giuseppe che possa trovare ancora più pace sul lavoro, ancora per la gamba che possa avere una guarigione completa, Signore. E ancora per Luigi Teresa, questo giovane che ogni sera ha tanto pensiero di portarci qualche pensiero della tua parola. E so che tu ci fai scegliere i versetti belli che toccano il cuore alle persone. Benedici anche la sua fidanzata di Luigi Teresa, la sua mamma e la sua futura suocera e tutta la famiglia e ancora benedici Graziella Cassola che possa trovare anche lei benedizione di te padre sì buon padre celeste e ancora preghiamo per Gerusalemme che possa essere liberata padre da tutte queste guerriglie Signore tu sai per noi è stato sempre come una patria Gerusalemme perché discendiamo da questo grande popolo e noi vogliamo stasera offrire a te come profumo soave questo popolo che possa essere liberato padre da tutte le guerre da tutti gli affronti e da tutto. E ti prego, ancora Padre, preghiamo per tutti quelli che sono in coma. Padre, tutti quelli che sono addormentati in coma, che possono risvegliarsi stasera, Padre. Ungile dall'alto e che possono alzarsi, aprire gli occhi, e chiedere di mangiare. Grazie papà. E ancora ti vogliamo pregare ancora padre per tutti gli ammalati in tutto il mondo che possono guarire tutti padre che possono trovare quella pace e quella tranquillità. Preghiamo per tutti i divorziati padre e tutti quelli che si sono allontanati tra uno e l'altro, che possono tornare insieme. E ancora, Padre, ti vogliamo pregare per tutti gli orfani, che anche tutti gli orfani possano essere salvati, aiutati, sostenuti. E ti vogliamo pregare ancora, Padre, per l'opera tua, che si manifesta e si ristabilisca in questo mondo, Signore. Ti vogliamo pregare ancora per l'Auro 80. Sì, buon Padre Celeste. Benedici l'Auro 80, la sua bambina e tutta la famiglia. Grazie Padre. Ti vogliamo pregare ancora per Fabio, questo giovane che gli hai curato due tumori, l'hai salvato dalla morte sicura. 
e ti vogliamo pregare per Davide 1 e Davide unisce che possono trovare tutte e due la pace, la gioia, la ricchezza spirituale, materiale. Ti prego per tutti e due Davide, Padre, ungelo dall'alto che possono trovare la pace e la gioia. Ti voglio pregare per Roberto, benedice Roberto nella sua vita. Ogni giorno, Signore, abbiamo un bisogno di Te, come l'aria che respiriamo. Ungici dall'alto, Signore, e liberaci. E ancora ti vogliamo pregare per Pietro Rosaraia, per lui, per la sua casa, per la sua famiglia. Grazie, buon padre. Ti vogliamo pregare per Valerio Albanese, due. Benedicelo questo giovane che fa tanto bene all'umanità. E ancora per l'Uvada, 659, Escaton. Benedice anche lui, Signore. E ti vogliamo pregare per Demico Immacolata per lei, per la sua casa e per tutta la sua famiglia. Ti vogliamo pregare ancora per Checca Occhia, che possa trovare la pace, la gioia e la misericordia tua, Signore. E quanti ancora ce ne sono, che sono lontani da te, Padre, che si cercano di avvicinarsi, ungere dall'alto, Signore, fai che possano trovare la pace la gioia e la tua misericordia in Cristo Gesù che tu l'hai benedetto in eterno Amen Amen cari alla grazia ogni giorno siamo presi nel cuore della vita grazie Davide che hai scritto Amen Grazie di questi emoconi, la sorella Margherita che ha scritto Amen, vi ringrazio con tutto il cuore nella collaborazione, perché scrivendo Amen avete contribuito alla preghiera, siete stati in ascolto e questo mi fa piacere a sapere che qualcuno mi ascolta a questa meravigliosa preghiera anche detta così piano in dono nei nostri cuori nella nostra mente nel nostro spirito nel cervello nel cervelletto e tutto l'amo nel nostro infinito amore grazie Padre e buon Padre Celeste, ti voglio pregare per la sorella Francesca, Cater, che è qui con noi. Lei ha vissuto una vita sempre onesta. Ieri mi ha raccontato un pochettino della sua vita e mi ha commosso, Padre. Ti voglio pregare di aiutarla. Alla sorella Francesca, grazie. Soprattutto che possa trovare di nuovo l'equilibrio della vita. Perché in questo mondo se non abbiamo l'equilibrio della vita siamo come fallaci, siamo, siamo persone inutili, non serviamo a niente. E quando c'è un albero che non produce niente, Gesù nella sua parola dice taglialo e fai spazio 
è inutile tenere un albero che non produce, un albero che prende solo foglie e niente frutti. E stasera Dio ci vuole fare capire, amiamoci, amiamoci indistintamente, perché solo l'amore è rimasto. Le cose brutte ce le abbiamo sempre davanti, ma l'amore, il calore, la libertà, ci sono sempre nascosti, chissà perché, non l'ho ancora capito perché, Signore insegnaci, insegnaci Signore a vedere sempre le cose belle, ti vogliamo pregare per il fratello della sorella immacolata, per Dicio che ha avuto una perdita di suo figlio. Ti prego, Padre. Benedici il fratello di Immacolata, che si possa consolare dalla perdita di suo figlio. E ti voglio pregare, Padre, di consolare anche Immacolata per questa perdita. Padre, ti prego per Scile Miles, che è venuta stasera, benedicela, Signore. Benedicela con tutto il cuore, Padre, che in questi giorni lei sta lavorando tanto, ha bisogno anche lei di un grande amore, ha bisogno anche lei attrazione, ha bisogno affetto. E Padre vogliamo aiutare questo tuo popolo, chi ne ha bisogno di più, chi ne ha bisogno di meno, Padre, scende la pioggia anche nei loro cuori, nei loro spiriti, ti prego Padre abbi pietà di ognuno di noi padre grazie buon padre celeste per la gioia per Roberto signore che anche lui possa trovare quello che sta cercando e signore ti prego ancora per Francesca Catter che è qui con noi nella web cam benedicela benedice sua figlia benedice i suoi fratelli benedice dove lei in questo momento dimora ti prego padre fai che lei possa trionfare perché la sua vita è stata troppo travagliata dalle tanto amore a quella donna che Amen. non conosco. Amen. Dalle tanto amore a quella donna che ha perso il figlio. Amen, gloria a Dio. Dalle tanto amore a quella gloria donna Dio. che ha perso il figlio. Dai, Gesù, Padre Santissimo, dalle tanto amore e forza. Gloria a te, Signore. Padre Santissimo, dalle tanto amore e forza. Padre Santissimo, dalle tanto amore e forza. Grazie Padre, grazie. Padre Santissimo, dalle tanto amore e forza. Grazie Signore. Benedici Padre. Ancora Roberto sua figlia e la sua casa padre e soprattutto 
fai che possono trovare la pace, Signore. E questa sera, Padre, ti voglio mettere davanti Davide, che è qui con noi, fai che possa studiare la tua parola, che anche lui, Davide, possa trovare il senso di aiutare ancora di più il tuo popolo. Grazie, papà perché veramente è un bravo ragazzo e vuole collaborare, Padre. E ancora, Padre, quanti ce ne sono che dal 1994 che hanno chiesto preghiere, Padre, finché ancora sono in vita, Padre, ti stabilisci a tutti coloro che hanno un bisogno, perché sono tutti messi nella lista della preghiera. Finché sono vivi, Padre, sostiene questa preghiera che possa essere messa sempre davanti a te. Grazie, Padre. E, e per ultimo, Padre, benedici mia moglie, i miei figli, mio genero, mia nuora, i miei nipotini e ancora i miei fratelli in spirito e mie sorelle in spirito e i miei fratelli in carne e le mie sorelle in carne e tutti quelli che sono lontani da te padre se possono ritornare a te padre stasera più che mai ti chiedo nuove unzioni unzioni che possiamo non solo trovare la pace come questa sera perché questa sera senza che era messa al conto è diventata una serata di preghiera speciale perché sento lo Spirito Santo in questo momento bollire dentro il mio cuore Santo sei Signore tre volte Santo sei Signore Benedici tutta l'umanità, Padre, e tutte le persone che hanno chiesto qualcosa. Il fratello Davide punisce e dice non vedo l'ora di venire alle cate per l'anno prossimo. Non ti preoccupare, il Signore ci sta pensando. Stai tranquillo, tu devi sperare nel Signore vedrai che qualcosa si sta muovendo il Signore è grande Signore benedici questo giovane che ha un interesse molto profondo di aiutare questa umanità ti ringrazio Padre e ancora soprattutto Padre tutte le persone che per un, un minuto sono entrate in queste live e se poi sono andate via, benedicerli pure, anche per un'occhiata. Mentre entravano e sono uscite subito, benedicerli, benedice tutto l'universo, Padre. Grazie, Padre. Nel nome santo del tuo figliolo, Gesù. Amen. Amen. Bene, cari, la grazie. Volete dire qualche preghiera a voi? Sì, sorella, puoi pregare, prega. Sì, ti sento, ti sento. Sì.
in eterno riposo il suo figlio tra le sue braccia. Amen, gloria a Dio, amen. Gloria al Signore, Signore grazie per la sorella Francesca Cattere che sta pregando per ogni cosa che possa essere esaudita da te, Signore. Noi vogliamo avere comunione con tutti, Padre. Abbi pietà per ogni persona che ha avuto una perdita di un figlio, di una figlia, di un padre, un fratello, padre. Ti ringraziamo, padre. Benedici ancora tutti quelli che stanno dormendo, padre, perché è tardi. Fai che durante il sogno vengono ristabilizzati. Grazie, padre. Cristo Gesù, Amen. Amen, carino, grazie. Davide, vuoi dire qualcosa tu? Ce la riesci a parlare oppure? No, con Davide, c'è Davide nell'altro telefono. Ah, perché? Ah, io non lo vedo qua. Sì, sono, sono tre i telefoni. No, lui non può parlare, c'è sua mamma che dorme. Ma, vabbè, Davide, non ti preoccupare. Gloria a Dio. E sarà un altro giorno, non ti preoccupare. Non ti preoccupare. C'è David, c'è Alex Traco che vuole salire. Facciamolo salire, vediamo cosa c'è da dirci. Sì, si sale. No, è andato via, non c'è più. Aveva chiesto di partecipare, ma non c'è più. Bene, facciamo così, ci salutiamo e ci vediamo domani. E sorella, so, sorella, Francesca, sorella Francesca, sei capace di andare nel mio, nel mio YouTube, scrivendo Angelo Picone nel YouTube, sei capace? Allora ti mando il link e tu ci clicchi e ci vai, va bene? Ok. Ok, dai. Ok, buonanotte. Ma dire in altro preghiera se mi posso? Sì. Allora. Allora, padre, questa sera vengo avanti a te, padre. Ti metto davanti il fratello Angelo Piccone. Amen. Ti posso dirlo e di amarlo, di darle tutta la forza l'amore che tu hai che hai donato a lui e lui ti dona agli altri ti prego padre stasera ancora per il mio figlio Roberto che ha un tumore la prostata ti prego padre che il mio fratello che ha un tumore per lui signore mi dà la tua mano potentissima stenda la tua dolore io so che tu sei un medico di medici e sei l'unico buon guaritore su queste cose e ti voglio ringraziare perché io ho conosciuto anche che ha cambiato la mia vita in tutti i sensi grazie siete sicuri di quello che fate come siete stati ciao Donatella Blanche che scrive ciao si è accennata da sola continua continua fratellella si è accennata da sola Continua. Pregavo per te che il Signore ti dia tanto grazie. amore, tanto amore per andare avanti. Grazie, Sorella. Per far conoscere a tutto il mondo la parola di Dio, che abbiamo un Dio d'amore, abbiamo un Dio vivente. Non abbiamo un Dio morto sulla croce, ma Lui conosce ogni passo della nostra vita. Amen. Ogni capello che abbiamo sulla testa, Lui lo conosce. E soltanto noi che ci allontaniamo ma la sua mano è sempre attesa nei nostri confronti e noi che ci allontaniamo. Amen. Adesso voglio chiedere che il Signore mi dia il suo Santo Spirito e non mollare più la sua mano e che non ciampa più per tutto il cattivo, nella depressione.
l'azione dell'alcol e nel non dico della droga perché drogato non mi sono mai drogato e non voglio ringraziare il padre mio come mi sta portando in questo momento ho cambiato tante cose se prima bevevo due bottiglie di voce adesso ne bevo 15 e ne bevo neanche il mattino verso l'una e le due se bevevo, se bevevo prima non so quanti bieri per mangiare un cracker perché non ce la facevo avevo paura anche dell'aria di disperare adesso se ne bevo una alla volta alla settimana se la bevo e per questo il Signore lo voglio ringraziare anche su questo ringrazio il Signore che mi ha fatto sentire i sintomi e che mi sono rivolta al medico ma sempre per mezzo di lui ho trovato un dottore bravissimo che adesso mi sto curando non è per una cosa grave però ho bisogno di fare un'altra legante che mi ha salvato la sua sposa che devo prendere soltanto la vitamina D e dopo una serie di, di esami che mi tocca fare l'esame del sangue adesso sto facendo la cura della bronchite non è una cosa grave però mi ha dato un antibiotico e prendere il ventrai è quello che apre loro i bronchi no perché sono una fumatrice ma non fumo più come prima però sempre fumo è eh. e voglio domandare il signore che piano piano mi toglie anche il fumo un po' la volontà mia è un po' la forza del signore che lui mi dà voglio lasciare anche questo perché non è roba che fa bene Gesù è una cosa che ho imparato da molto purtroppo le cose imparano e eh, bisogna sbagliare per poter capire le cose giuste di quelle sbagliate io Amen. Dico, che mi dà la forza da fare tutto questo andare avanti e vorrei sempre di più che mi dasse la forza per poterlo di più pregare a lodarlo e che mi dà più sapienza che mi, ap- mi apre più il cuore e le orecchie e gli occhi per vedere le opere buone che il Signore ha, fa, ha fatto per me e che fa per tutto il mondo intero e voglio pregare per tutti i bimbi ammalati per, per i nonni per la guerra per gli innocenti che ci rimettono la vita che il Signore può fermare con la sua mano potentissima le persone che non hanno anima dentro e non hanno un cuore non comprendono a uccidere un simile come loro che il Signore le può benedire grandemente, che le possa perdonare e che un giorno loro devono pagare perché il giudice lui non siamo noi e che il Signore le può benedire Amen, grazie Amen. Amen Amen, gloria a Dio bene Carina, grazie, vi saluto allora ci vediamo domani se avete bisogno chiamate subito, va bene? Sono sempre disponibile. Buonanotte, sorella. Buonanotte. Chiudo, eh? Chiudo. Prego, sorella. Tranquilla. Noi ci sentiamo in WhatsApp. Ciao, ciao. Ciao a tutti.